നമസ്കാരം പല ആളുകളും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പണത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സൈക്കോളജി എന്താണ് എന്താണ് പണം പണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്താണ് പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനും കുറേ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും കുറേ ബുക്സുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു നെപ്പോളിയൻ ഹിലിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കണ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയാലും ഒട്ടുമിക്ക ഇത്തരം മണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ബുക്കുകളിലും മറ്റും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാട്ട് യു തിങ്ക് യു വിൽ ബിക്കം അത് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അതായിത്തീരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക റിലീജിയസ് കാര്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പല പല രീതിയിൽ വേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളായിത്തീരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കരിയറിൽ സക്സസ് ആകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി പണത്തെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ടെൻഷനും കൂടാതെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നാണവും കൂടാതെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോള് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം നമുക്കത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പണത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പണത്തെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഗോള് എനിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര രൂപയാണ് ഇൻകം വേണ്ടത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസത്തിൽ ഇൻകമായിട്ട് വേണം എന്നാണ് ഗോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഗോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാസം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അത് കൂടാം കുറയാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ ടൈംസ് എങ്കിലും തിങ് മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കാനും അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് നെറ്റ്വർത്ത് ആണോ അതോ മന്ത്ലി ഇൻകം ആണോ അതോ ഇയർലി ഇൻകം ആണോ അതോ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ഇത്തരം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അഫോമേഷൻസ് വേണം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹാവ് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആസ് എ മന്ത്ലി ഇൻകം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് വളരെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം എനിക്ക് മാസത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെന്താണോ ഫിഗർ അത് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക എത്ര രൂപയാണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അത് കിട്ടേണ്ടത് അത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡയറിയിലാ എന്താണെന്ന് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്
എന്താണ് ഫീല് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഫീല് കാണാനായിട്ട് ആ ഫീല് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇത്രയും ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് മാസത്തിൽ കിട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം എപ്പോഴും നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ എന്തിന് ആ പണം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ അത്തരം പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരാൻ പോണത് അതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരാൻ പോണത് അതേമാതിരി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് തരം കാറായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പോണത് ഏത് തരം വസ്ത്രം ഒഴിക്കും ഇടാൻ പോകുന്നത് ഏത് തരം ആക്ടിവിറ്റികളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പോകണം ഏത് തരം ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പോകണം ഏത് തരം രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചാരിറ്റി ആയിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പോകണം ഏത് തരം ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകണം നിങ്ങൾ കാരണം എത്ര പേർക്ക് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തരം റെസ്പെക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഫീൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുക എനിക്കിത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂവിയിൽ കാണുന്ന പോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി നിങ്ങൾ അത് നടന്നു എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനും അത് നടന്നു കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ട് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കാലത്തും വൈകിട്ടും രാത്രി കിടക്കാൻ പോണേക്കാളും മുന്നേ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും പറയണ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ വിഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഒരു ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മാഗസിനിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത്തരം പിക്ചറുകൾ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പടങ്ങൾ അതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് ആ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാരത്തോൺസ് ഓടാൻ പോകുന്നു ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്ര പേർക്ക് ഫുഡ് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര പേർക്ക് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വീടുകൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ തരം വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതെല്ലാത്തിനും ഒരു വിഷൻ ബോർഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക അതെപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് ഈ വിഷ്വലൈസേഷനും ഇതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവനവനോട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവനവനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും എന്നിട്ട് ഓരോരോ ഐഡിയാസ് കിട്ടും അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അത് ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണോ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും നടന്നിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു മാസം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോണില്ല രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോണില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എടുത്തു നിന്നിരിക്കും എത്ര മാത്രം ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നോ അത്ര മാത്രം സ്പീഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ആ ടൈമിൽ യാതൊരുവിധ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സോ മറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷൻസോ എക്കണോമിയോ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പണത്തിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജി ഈ ഒത്തിരി വീഡിയോസോ ഒത്തിരി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കണ്ടേക്കണതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ബുക്കുകളിൽ കണ്ടേക്കണതോ അതിൽ ഒന്നിലും ഈ പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾ ശക്തമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ച
അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഇത് കൂടുതലും സംശയത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് എന്ത് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ ചോദിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ നിങ്ങളുടെ ഡെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം നമ്മുടെ ടീം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്